এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ফরিদ ইসলাম ফরিদ ইসলাম সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার সালাম নেবেন ওয়া আলাইকুম সালাম ভাই স্যার আমার একটা পুকুর দুইশো সোয়াত্তর শতাংশ পাঁচ ফিট পাঁচ ফিট গভীর এবং কার্প জাতীয় মাছ চাষ করতে চাই সময় কাল হবে চার মাস ভেরি নাইস স্যার আমার পুকুরে কী সাইজের কত পিস কি কি মাছ দেব আমার পুকুরে অনেক দেশি তেলাপিয়া আছে ইন্নাল ইল্লাহ ও ইন্না ইল্লাহ হে রাজিউন আপনার পুকুরে যদি দেশি তেলাপিয়া অনেক থেকেই থাকে তাহলে এই তেলাপিয়ার মাঝখানে যদি আপনি মাছ চাষ করতে চান তাহলে ভাই হবে না কারণ তেলাপিয়া প্রথম কথা হচ্ছে যে এটা একটা খুব দ্রুত মানে কি বলবো দ্রুত গতির মাছ দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দ্রুত গতির শুধু না দ্রুত খাদক মাছ শুধু দ্রুত খাদক না এর বদভ্যাস হচ্ছে যে এ খাবার যদি পেটে থাকে তাহলে সে আবার সামনে যদি খাবার দেখে সে আবার পুরানো খাবারগুলো সরাত করে পায়খানা করে দিয়ে সে আবার মানে নতুন খাবারগুলোকে সে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা শুরু করে এটা একটা ব্যাপার আর একটা হচ্ছে তেলাপিয়া কিন্তু একটু কি বলবো বিধ্বংসী মাছ এই জন্য যে আপনারা তেলাপিয়ার নাভির কাছে একটা বল্লমের মতন একটা অস্ত্র আছে আপনারা এটা জানেন কি না জানি না কিন্তু আমার নিজ দেহে আমি বহুদিন এই বল্লমের ঘুতা আমার পায়ের মানে পায়েই বেশি খাওয়া এবং হাতেও বেশ কিছু খাওয়া আছে এইটা ও ব্যবহার করে যে যখন মাছকে খাবার খাওয়ানো দেওয়া থাকে তখন কিন্তু এই তেলাপিয়া মাছ এই বল্লমের সাহায্যে অন্যান্য মাছকে জাস্ট বাগাই নিয়ে যায় খেদানোর জন্য যেন অন্যান্য মাছ সহজে চাপতে না পারে আমি আপনাকে এইখানে বলবো যে হয় আপনি তেলাপিয়া তো সাফ করতেই পারবেন না তেলাপিয়াকে আপনি একেবারে সব সময় যদি আপনি লেগে থাকেন তাহলে আপনি তেলাপিয়ার এটা আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন তা নাহলে ওর মধ্যে আপনাকে আমি মাছ চাষের পরামর্শ দেব না আর আপনি এরপরেও আপনি যদি সারতে চান তাহলে শতক দশটা করে মাছ রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি তিনটা তেলাপিয়া তিনটা রুই তিনটা মেরিগেল একটা কাতলা একটা সিলভার কার্প একটা বিঘেট একটা কার্পিও মাছ এইভাবে সেরে তেলাপিয়াগুলোকে উঠায় নিয়ে আসতে হবে ভাই তা নাহলে কিন্তু হবে না আপনি তেলাপিয়া সরাই নেন আচ্ছা এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে ফিরোজ আহমেদ সাহেবের প্রশ্ন ফিরোজ আহমেদ সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে কালকে চাষের পুকুরে আমি চুনের সাথে লবণ দিয়েছি খাবারও দিয়েছি বিনিময়ে আজকে একশো কেজি পাবদা মাছ মারা গেছে কি সমস্যা ছিল স্যার এই প্রশ্নগুলির এভাবে উত্তর দেওয়া আসলে কিন্তু সম্ভব না কারণ আপনার পুকুর কত বড় আপনি পোনা দিয়েছেন কিভাবে আপনি খাবার কি দিয়েছেন এই জিনিসগুলি যদি আপনারা বিশদ বিবরণ না দেন তাহলে আমার পক্ষে জিনের মতন এটা তো আপনারা যেটা প্রশ্ন করেন সেটা হইল জিনকে ভর করা দরকার যদি এরকমের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় আমার মনে হয় যে আপনার নিজেরই আগে মাছ চাষ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দরকার তারপরে আপনার মাছ চাষে যাওয়া দরকার তো আপনারা অনেকেই মাছ চাষে ঢুকে তারপরে মাছ চাষ সম্পর্কে খোঁজেন যে আমি কি খাওয়াবো কি পড়াবো ব্যাপারটা কিন্তু এত সোজা না যেটা আপনারা মনে করেন আর অনেককে দেখবেন যে সফল মানুষ যারা হন তারা অ্যাক্সিডেন্টালি তাদের ব্যাটে বলে একখানে হয়ে যায় এই ব্যাটে বলে একখানে হয়ে যাওয়া ভাগ্যবান কিছু মানুষ কিংবা মানুষের গল্প শুনে আমরা যারা মাছ চাষে আগ্রহী হই আমি তাদের প্রতি সহানুভূতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করি বলি যে ভাই ব্যাটে বলে সব সময় একখানে হয় না আপনাদের মধ্যে হয়তো নিজের কিছু মানে সরলতা কিংবা অজ্ঞতা এগুলি অনেক কিছুই আপনি এই জিনিসগুলি হয়তো এটা হচ্ছে আপনি চুন লবণ দিয়েছেন কিন্তু হয়তো আপনি খাবারটা কিভাবে দিয়েছেন কখন দিয়েছেন আপনি মাছ ছাড়ার সাথেই চুন লবণ দিতে হইলে তাহলে আপনি কি মাছ চাষ শিখে আপনি মাছ ছাড়লেন এটা তো এরকমের হওয়ার তো কথা না তো আপনার এমন হইতে পারে যে চুন লবণ দিয়েছেন কিন্তু খাবার সেরকমের শর্ট ছিল হয়তো পাবদা হয়তো চুন মুখে নিয়ে নিছে হতে পারে তো এই জিনিসগুলি আপনাদের শেখা উচিত আপনার এই শেখার সাপেক্ষে আপনাদের এইগুলি করা উচিত তা না হইলে একক চাষ আপনি সোজা পাবদায় গেছেন আমি জানি না আমার মনে হয় যে আপনি কার্প মিশ্র চাষেও কতটুকু জানেন আমার সন্দেহ আছে তো আমার অনুরোধ থাকবে আপনি এগুলি জেনে শুনে তারপরে আপনি কাজ করেন তা না হইলে কিন্তু আপনারা ক্ষতির শিকার হবেন যেটা আমাকে আপনারা ইয়া করতে পারবেন না তো এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে জিল্লুর রহমান সাহেবের দ্বিতীয় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আমার ছেষট্টি শতাংশ পুকুরের 
ऊपर स्तरे तीन सौ मास देव बाकी स्तरगुल हिसाब मिलिए देवें प्लिज अच्छा छसठी शतांश पुके धरे निल साढ़े छो थ सातशो मास देवें ऊपर स्तरे आपनी जे तीन सौ मास देर कथा बोल आपनी क्यों बोलें ना जो कि मास देवें भाई ऊपर स्तरे आपनी ओ कतला बीघेट और सिल्भार मिलाए दें कतलार संख्या कमाय दें सिल्भार कार्पोर संख्या बसि देर दरकार नहीं बर एक कमाइ दें बर आपनी रुई के व्यवहार करें आपनी एखे दुशो रुई और दुश मृगेल दिए दें ये अपनी करते डेढ़श मृगेल संगे अपनी पंच ऊपरे आनी तीन सौ तीन सौ दिए ना ऊपरे आनी दुशो मस दें ऊपरे दुशो दें और मैं ये कतला सिल्वर का बिगेट मिले दुशो दें और आनी दुशो रुई दें दुशो मृगेल दें पंचाशा कार्पिओ मस दें ये अपनी अत पंचाशा एक्शार मतन आनी इे दें पुटी मस दें अत ग्रास कार्प आनी मन कर चार पाँचा दें ये दिए अपनी छो साढ़े छो सात मतन मस कवर करें आपनी मेद एक बस जो है तेल तो साढ़े छशर बसि माँ देवा उचित होना अपन से क्षेत्र में आनी ओई मापटाई दें जो शतके तीनटा रुई तीनटा मृगेल हाँ एक कतला एक सिल्वर एक बिघेट एक कार्पिओ जिल्लू रहमान सहेब के बी ये अपनी शतके दस टा मिलाई दें कारण आनी एक बस मेदी करब कार फैटनिंग मध्य पड़े एवं तेल आनी देखें जो मासर रिक्स सहजे आसबेना जिल्लू रहमान सहेब आर हमें मासर रोग बालाई सहजे आसबेना मासर खबर लागे कम मासर पानी थको भलो मासर बार बाढ़ती थक भलो आशा करी अपनी मौसुम शेषे रेट पा भलो अपना के धन्यवाद जिल्लू रहमान सहेब एरपर सब्बिर आहमेद सहेबर प्रश्न हे सर सालाम वालेकुम सालाम तेलापियार पुरुष ए महिला आलदा करते चाह पुरुष ए महिला चेनार सठीक उपाय जानते चाची आपना के धन्यवाद सब्बिर आहमेद सहेब आपनी तेलापिया जदि बासाई करते चान तेल से क्षेत्र में आनी पाँच सात ग्राम थ आठ ग्राम दस ग्राम सैजे तेलापिया नहीं तेलापियार ठीक थुतन य जगह देखें ये जगह देखे जी अपनी हलुद हल्का हलुद अथवा सदा एम जदि बोझ देखें तेल बुझबें ये महिला आर जदि कलो कलचे धूसर वूसर रंग एम जो देखें तेल ये हलो पुरुष क्यों कथा हईल आपनी एकशटा तेलापियार मध्य जदि पंदोटा इया पान पुरुष पान और पचाशीटा महिला पान तेल आपनी कि कर मन है जो एग्ला आपनी जदि वाइल्ड फिस वनर पुकर जो मे मासर जो पुराना मस आर वंशधर थे जी अपनी ये क्ज करते चान तेल आपनारे तो महिला पुरुष देखार बोध दरकार नहीं सर दें पोना हम आनी आपनर पुके सारें और आनी एट फलि माँ सारें आपनर पुके ये एक क्ज करते फलिगुली ने अपना पोना हम आपनर पोना के कम इया कर एक नियंत्रण मध्य ने हे आपनी परवर्ती जो माँ पावा जाए तेल जाल टे टे आनी कई क्षेत्र पोनाटा के नियंत्रण बेपारे ये खूब सहज बुद्धि और एक क्षेत्र में आनी मांगना पैसा जेटा तेला पे पाँच से दिए अपना जथेष है एखानटा कमी समर्थन आनी करीना ये एक एक हईल जो ग्रास कार्पे चारा पोनार जो घास खुदी पाना एख दीते एन सस्त खबर देवा जो पे ग्रास कार्पर जो अपनी क्यों घास खुदी पाना एख दीते जिनटे बुझते परलम ना कारण पुकर आशपाशे तो बजार टजारगते देखी दस टाक्र एक एक नेपियार घास आटी पा जाए प्राय आढ़ाई तीन के जिर मतन सार है मैं घास है से खानटे ये अपनी दीते हैं और ता ना अगत्या सम्पूरक खाद्य आपके दीते हैं ये अपन को समस्या नहीं सम्पूरक खाद्य ग्रास कार्प सम्पूरक खाद्य जथेष बाढ़े भलोई बाढ़े जदि क्यों ग्रास कार्प के जी एक बारे घास जी किस देवा ना जाए क्योंकि ग्रोथ रेट एक आटकए जाए यह आपना के घास को जगह पावा जाए ना ना पा जाए अपनी घास आबाद करा शुरू करें कारण घास ना पेले तो पुटी और ग्रास कार्प आबाद कर अपनी लाभवान होते पर निजे अभिज्ञता बोलिए पुके एबार 
এপ্রিলের তিরিশ তারিখে আমি রেনু ছাড়ছিলাম একটা নার্সিং পুকুরে আমার গ্রাস কার্পগুলি মে জুন জুলাই আগস্ট আজকে ধরেন সেপ্টেম্বরের বিশ বাইশ তারিখ তো আমি কিন্তু ইয়ে হয়ে গেছে আমার গ্রাস কার্পগুলির সাইজ এক কেজি পার হয়ে গেছে এবং পুকুরের চারপাশে যত জায়গায় যত ঘাস ছিল আমি কেটে কেটে সমানে দিচ্ছি আর পুকুরের গায়ের মধ্যে যে ঘাসগুলি তৈরি হয়েছিল সেইগুলি কিন্তু এই গ্রাস কার্প খেয়ে আল্লাহ রমে একদম পরিষ্কার করে ফেলছে আমিও ঘাসের ক্রাইসিসে আছি কিন্তু ঘাস কেটে কেটে খাওয়াচ্ছি ঘাস আমি আবাদ করছি সেখান থেকে আমি ঘাস কেটে খাওয়াচ্ছি তো এটাতে কোনো সমস্যার কিছু নাই এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে আবু সালেক সাকিল সাহেবের তিনি বলছেন যে স্যার ছোট বা মাঝারি পুকুরে মাছ বিক্রি করার পরে আবার নতুনভাবে মাছ চাষ করার আগে পুকুরের পানি শেষ দিয়ে শুকানো কি দরকার আছে ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি এই জিনিসটা আমি আগে বিশ্বাস করতাম না যে মাছ মারার পরে এটার শেষ দেওয়ার দরকার আছে তো আমার প্রত্যক্ষ যেটা অভিজ্ঞতা সেটা হলো যে একটা মাছ জাল টেনে টেনে যতই আপনি মাছ ধরেন না কেন পুকুরে কিছু তলার মাছ থেকেই যায় এবং আমি দেখছি যে যতই মাছ ধরেন না কেন তারপরে দেখা যায় যে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মাছ মোট উৎপাদিত মাছের বা এর লাস্ট হারভেস্টেড ফিশের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মাছ ওখানে পাওয়া যায় একটা পয়সা পাওয়ার সাশ্রয় হওয়ার একটা রাস্তা আছে এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমি এইটা এই পয়সাটা আমি সহজেই আপনি ধরেন মটর টটর এরকমের সস্তায় যদি পুকুরটা শেষ দিতে পারেন দিলে ডাবল বেনিফিট হতে পারে সেটা হচ্ছে যে পুকুরের তলা শুকায় গেলে কিন্তু এর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে এক আর এর সঙ্গে যে মাছটা পাওয়া যায় এটা কিন্তু একটা চাষির জন্য একটা বোনাস এইটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন অনেকে যারা বলেন যে প্রত্যেক বছর বছর পুকুর শুকানো যাবে না মানে কিন্তু যারা ধনী মানুষ তাদের দরকার নাই কিন্তু যারা প্রান্তিক চাষি আমার কাছে লাগে যে প্রত্যেক বছর পুকুর শুকায় মাছ মারা সবচেয়ে বেস্ট কারণ এতে চাষির একটা সাশ্রয়ী একটা হাতের পাঁচ জোটে আমার জোটে ভাই আপনার যদি জোটে তাহলে ভালো কথা আর যদি না হয় এটা হয় যেটা সেটা হইলে যে ওই মাছগুলি যদি রেসিডিউয়াল ফিশ থাকে তাহলে এই রেসিডিউয়াল ফিশগুলোর গ্রোথ কিন্তু খুব একটা বেশি থাকে না আমার মনে হয় যে প্র্যাকটিক্যালি মাছ চাষ করতে গেলে রেসিডিউয়াল ফিশগুলো শুকানো যদি সম্ভব হয় সহজে তাহলে শুকানো যেতে পারে আর একটা শর্ত আছে যে আপনার যদি পানির ক্রাইসিস না থাকে আবার তার সেক্ষেত্রে আপনি সহজে শুকায় আপনি এটা মাছ ধরে আপনি বিক্রি করে আপনি দুইটা পয়সা করতে পারেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই আচ্ছা এরপরে এরপরে আমাদের হেরার আলো সাহেব বলছেন যে আমাকে ভুল বুঝবেন না না ভাই ভুল বুঝানোর ব্যাপার স্যাপার না কিন্তু এই যে পণ্ডিতদের অত্যাচারে আমার জীবনটা তামা তামা হয়ে গেছে কারণ এই পিএস মিটার ডিও মিটার তারাই বেশি বলে যারা এগুলা বিক্রি করে বেড়ায় কিংবা যারা ওই পণ্ডিতি শো করে এনাদের এই কাজগুলি আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে না কারণ আমার কথা হলো যে আমার ব্যক্তিগত পড়াশোনা একাডেমিক কেরিয়ার চাকরিতে অবস্থা আমার যাই থাক না কেন আই থিঙ্ক মাই সেলফ অ্যাজ এ ফিশ ফার্মার এবং একজন রিসার্চার হিসেবে আমার যেটা চাল চলন কথাবার্তা হওয়া উচিত আমি যদি আপনাকে বলি যে বিএমডাব্লিউতে আমি ঘুরে বেড়াই সেটা কেমন লাগবে শুনতে একটা চাষিতে এ ধরনের কথাবার্তা হওয়া উচিত তো চাষি লেভেলের কথাবার্তা হওয়া উচিত চাষির মতন মানসিকতাটা হওয়া উচিত চাষির মতন ওই দেখা যাবে যে পিএস মিটার ডিও মিটার এইগুলা মিটারে মিটারে মিটার আলাদের আপনি কি জানেন যে মিটারগুলি আমাদের বাংলাদেশে বিক্রি হয় সাধারণত এবং নাইনটি নাইন পারসেন্ট যে মিটার যারা কেনেন তাদের মিটারগুলির পারফরমেন্স কতটুকু আপনি শুনে রাখেন এগুলি হচ্ছে সব টয় এইটা সব সময় ঠিক রেজাল্ট দেয় না আর বেশি দিন টেকে না আমিও ভাই চাকরি জীবনে কম বেশি এগুলি ব্যবহার করছি এটা অফিসিয়াল সাপ্লাইতে আমি করছিলাম আমি আজ পর্যন্ত কোনো সেরকমের কোনো আমি শুধুমাত্র একটা খামারে আমি একবার দেখেছিলাম যে ডিও মিটার অনেক দামি সেটাই কিন্তু কাজের ছিল বাকিগুলি কিন্তু খুব একটা সুবিধা না আচ্ছা যাই হোক আমাদের আলাপ শেষ আমাদের নয়টা আমার আর একটা ক্লাস শুরু হবে এরপরে আশরাফুল ইসলাম সিলন সাহেবের কথা হচ্ছে যে পুকুরে গরু গোসল করালে বা সাবান সোডা দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করলে মাছের কোনো ক্ষতি হবে কি না ভাই ধন্যবাদ আপনাকে 
এইটা যদি সীমিত মাত্রার মধ্যে হয় পানি যদি বেশি ঘোলা না হয় এটা কোনো সমস্যার কিছু না অনেকেই অবশ্য সাবান ছোটা দিয়ে বলেন যে এটা নাকি ক্ষতিকর আমি কোনো ক্ষতিকর জিনিস দেখি না এখানটায় কারণ এটা একটা খার জাতীয় জিনিস এটা খুব একটা ক্ষতির কারণ হওয়ার কারণ কথা নয় তো জাহিদ মানিক সাহেবের আর একটা প্রশ্ন অ্যামোনিয়া অক্সিজেনের সমস্যা হয়েছে পুকুরে কি দেখে বুঝবো সেটা হচ্ছে যে আপনার মাছ অগোসালোভাবে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে যদি দুলতে দুলতে কিনারা দিয়া ঘুরে বেড়েন কিংবা মাছ এসে খাবি খায় তাহলে আপনি বুঝবেন যে এই সমস্যা হতে পারে অক্সিজেনের সমস্যা হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি চুন দেওয়া না থাকলে আপনি চুন দেওয়া বা লোক নামায় আপনি এটাকে একটু নাড়াচাড়া করা এক্ষেত্রে পুকুরেতে যদি আমাদের মোটর বা এরকমের কোনো কিছু আপনার থাকে তাহলে সেই রকমের মোটর দিয়েও আপনি পানি যদি সাপ্লাই দেন তাহলে আপনার এই সমস্যাগুলি সমাধান হবে তা না হলে আপনার ধরেন আমাদের তো যোগাযোগ থাকবেই এটা আপনারা প্রশ্ন উত্তর মোবাইল হোক অনলাইন হোক বা আবেদিয়ান মৎস্য একাডেমির যে আমাদের পেজ আছে সেখানেও আপনি প্রশ্ন করলে বা প্রকৃতি নির্ভর মাছ চাষ এগুলি নিয়েও প্রশ্ন করে আপনারা তাছাড়া আপনারা অনলাইন আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন যারা আমার স্টুডেন্ট আছেন তাদের জন্য তো মোস্ট আমার দুয়ার খোলাই থাকবে তো কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ আমরা যা কিছুই হোক আমার একটা অনুরোধ থাকবে আপনারা যারা মাছ চাষ করেন তারা প্রত্যেকেই যেন মাছ চাষের সমস্যাটা কি এই সমস্যাটা যেন আপনারা চিহ্নিত করতে পারেন যদি চিহ্নিত করতে পারেন তাহলে আমি ধরে নেব যে ইয়েস আপনাদের এই কাজটা কমপ্লিট হয়েছে অন্তত আমাদের সমাধানের দরকার নাই আমরা সমস্যাটা যদি চিহ্নিত করতে পারি তাহলে আমরা এক ধাপ আগায় যাব মানে কি এক ধাপ আগায় যাব মানে কি আমরা বারো আনা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আমরা তখন সহজেই কাউকে বলতে পারবো ও আমরা আমাদের সমাধানটা পেতে পারবো হয়তো আমাদের তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগে অনেক সময় সমস্যা হয় একবার যদি না পান তাহলে আপনারা এটা বারবার খোঁজ খবর করবেন এমন হয় অনেক সময় যে আমি প্রশ্ন করলাম আমার উত্তর পেলাম না কেন তো এরকমের করলে হবে না আপনাদেরকে চেষ্টা করতে হবে কারণ আপনার প্রয়োজনটা যেহেতু আপনার এখানে মা মন কষাকষির কিছু নেই যাকে আপনি প্রশ্ন করছেন তিনি যদি ব্যস্ত থাকেন তিনি তিনি তো ওই মুহূর্তে আপনাকে উত্তর নাও দিতে পারেন তো আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আজকের এই প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন উত্তর বলা আমরা শেষ করছি শুধু একটা জিনিস থাকতেছে শেষে ফিরোজ আহমেদ সাহেব একটা শেষ মুহূর্তে প্রশ্ন থ্রো করছেন সেটা হচ্ছে যে আমার একশো শতক পুকুরে পাবদা সোয়াত্তর হাজার কেজিতে পঞ্চাশ পিস আপনাদের এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরগুলো আমার জন্য খুব ট্রাভেল সাম হয়ে যায় সেটা রুই পাঁচশো পিস সাতশো থেকে নয়শো গ্রাম আমি কি কম্পিউটারের মধ্যে এই জিনিসগুলি কি এইভাবে ধরে রাখতে পারবো ভাই বিঘেট একশো বিশ পিস তিন কেজি করে খাবার দেই পঁচিশ কেজি করে আমি কিভাবে বুঝবো যে আপনার মোট ওজন কত হ্যাঁ খুব ভালো আছে এক মাস আগে যা ছিল এখন তাই আছে বৃদ্ধি হয়নি এটার কারণ হচ্ছে অধিক গরম নয় আপনার ভাই আপনি আগে ওই পাবদার হিসাব করেন মোট ওজন বাইর করেন আপনার বিঘেটের হিসাব করেন মোট ওজন বাইর করেন রুইয়ের হিসাব করেন মোট ওজন বাইর করেন যেমন আপনি বলছেন যে রুই পাঁচশো পিস সাতশো থেকে নয়শো গ্রাম তো এইখানেই তো দেখা যাবে যে চারশো কেজির মতন হাতে রুইয়ে আসে তো এইগুলির ব্যাপারে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কার্প জাতীয় মাসের দুই থেকে আড়াই পার্সেন্ট খাবার নিশ্চিত করলে তাহলেই আপনার মাসের বৃদ্ধিটা স্বাভাবিক থাকবে আপনারা ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন